o que é que o faz continuar a escrever, James Elroy? Eu sou um grande escritor que é um escritor best-seller e preciso de dinheiro. Eu gosto de dinheiro, eu gasto imenso dinheiro, tenho um assistente, tenho contas para pagar, os impostos são altos na América. Tem de se arranjar massa, querido, tem de se arranjar massa. James L. Roy, 62 anos, escritor. O que é que o fascina tanto no crime, James L. Roy? Crime is social history writ small and large. O crime é a história social escrita em letras gordas. Eu tomei uma decisão consciente quando comecei a minha última trilogia de trocar o romance negro pelo romance histórico. Decidi escrever três livros que cobririam 14 anos da história americana e que, em grande medida, seriam baseados na sobreposição e na coincidência de objetivos de um grupo heterogéneo de mausões. The overlapping, coinciding agendas of a diverse bunch of bad men. O que explica que nesta sua trilogia o crime continuo presente. There's crime in this trilogy, yeah, but these are historical novels. Há crime nesta trilogia, sim, mas estes romances são romances históricos, não são romances policiais, nem são romances negros de modo nenhum. Eu decidi contar a história do ponto de vista dos torcionários, ainda por cantar das políticas públicas, os tipos que fazem o trabalho sujo. Public policy, the guys who do the dirty work. Está de algum modo a tentar ser um escritor diferente, a querer tornar-se Outro escritor. I'm trying to become a greater writer. Estou a tentar tornar-me um escritor melhor. Estou a tentar escrever livros de diferentes tipos. Livros que se tornem cada vez melhores. Livros que se tornem cada vez mais profundos. Já não aceita que o classifiquem como um escritor de livros policiais? Não. Não. E que interesse podem ter as etiquetas já agora? Que labels count for anyway? Mas o James L. Roy foi conhecido, desde que começou a publicar, como um autor de romances de um género chamado hard-boiled, livros em que o mundo do crime é tratado de uma forma crua e direta. Há nos meus livros aspectos desse estilo hard-boiled. Os meus livros são tratados sobre o idioma americano, sobre o vernáculo americano. São romances completos. São histórias políticas, são coisas em grande, são grandes documentos. Pois bem, depois do reconhecimento com livros como L.A. Confidential ou A Dália Negra, que chegaram também ao cinema, o escritor norte-americano James L. Roy está de volta com o romance Sangue Vadio, um livro que o próprio James L. Roy já descreveu como um romance histórico de grande fogo considera os crimes do passado mais interessantes que os crimes do presente, James L. Roy. Não faço ideia do que são os crimes do presente. E vou-lhe explicar porquê. Eu não tenho computador, eu não vou à internet, eu não vou ao cinema, eu não leio jornais, eu não leio livros, eu não tenho telemóvel. É quase difícil acreditar que ainda se possa viver hoje de tal forma isolado. I deliberately and willfully insulate myself é tudo verdade. Eu isolo-me do mundo de boa vontade e de uma forma deliberada, porque preciso de muito isolamento e de muita escuridão para poder viver nos períodos históricos que descrevo. Por isso, desligo o mundo. Não quero ser estimulado. So I shut out the world. I don't want stimulation. Mas isso apenas quando está a escrever, imagino. Não, it's all the time. Não, é sempre assim. Tenho uma namorada com quem me encontro, não tenho família, tenho muito poucos amigos e não sinto qualquer obrigação moral para me manter ligado ao mundo. Não me interessa o que se passa no mundo. Mas sabe, ao menos, que o presidente dos Estados Unidos já não é George W. Bush, sabe, pelo menos, quem é agora o presidente norte-americano. Sim, não me importo. Não me importo e tenho nenhum comentário para fazer sobre a América hoje. Sei, mas isso não me interessa. Não me interessa e não tenho qualquer comentário a fazer a respeito da América de hoje. E porquê é que o que se passa hoje não lhe interessa? 
Because my interests lay elsewhere. Porque os meus interesses estão noutras coisas. É instintivo. Isso é como perguntar a alguém porque é que gosta de mulheres de cabelo escuro em vez de gostar de mulheres loiras. É assim mesmo. Estou-me a cagar. Mas o James Elroy vive no mundo de hoje. Aquilo que acontece atualmente afeta -o. os políticos de hoje tomam decisões que vão ter implicações diretas na sua vida. Isso não importa. Não está a perceber. O que você não está a perceber é isto. Eu vivo para me dirigir do ponto A para o ponto B. O ponto A é sempre a escrita de um livro, o momento de o conceber. O ponto B é a execução e o resultado final do livro. B is the execution and the final result of the book. I have many more books. Tenho ainda muitos livros para escrever no meu tempo de vida. Não quero que haja nada a uma cabeça e o mundo a uma cabeça. Eu viajo demais. Repare, Lisboa é uma bela cidade, mas eu estou-me a cagar. Amanhã vou para Barcelona e não vou sair do quarto do hotel. Vou telefonar à minha namorada, vou correr as persianas e vou ficar deitado no escuro. Já alguma vez tinha estado em Lisboa? Não. Mas mesmo assim está-se nas tintas? Não, we had a nice dinner last night. You know, I'm fine. Não, tivemos um belo jantar na noite passada. Está tudo bem. Aceitaria que se dissesse deste seu novo romance, Sangue Vadio, que é uma história que se passa num período em que, de certo modo, há uma espécie de perda da inocência por parte dos Estados Unidos? Não. Não, os Estados Unidos nunca foram um país inocente. Foi um país de conquista de território, como acontece com todos os grandes impérios. É uma história acerca do aprofundamento na América, na direção de uma era de responsabilização pública. Quando falei de uma certa idade da inocência, era por contraponto a uma espécie de ceticismo generalizado que, entretanto, passou a estar presente a todos os níveis da sociedade. Apesar de não aceitar a palavra inocência em relação ao passado, aceita James Elroy a ideia de que, neste ponto, as coisas mudaram bastante nas últimas décadas. What? Aquilo em que o acompanho enquanto leitor e em que acompanho todos os outros leitores é no ceticismo. Ninguém acredita na versão oficial da história. Então, por que não dar-lhes uma história alternativa, estimulante, em que seja mais credível acreditar? Por que é que aconteceu essa mudança na sua perspectiva? Não se trata de uma mudança da minha perspectiva. Espero, expliquei-me mal. O que eu queria perguntar-lhe era... Que razões vê, do seu ponto de vista, para que tenha havido a tal alteração de que estávamos a falar e para o facto de se ter generalizado o ceticismo e a desconfiança em relação às instituições? Bad wars, lying politicians. Guerras erradas, políticos mentirosos. Nobody believes the official version. Ninguém acredita na versão People oficial, no que as pessoas vão acreditar, é numa conspiração convincentemente detalhada, se a mistura entre a vida real e as personagens de ficção for convincente. If the melding of real life and fictional characters is convincing. Gosta de teorias da conspiração, James Elroy? Gosto de uma boa conspiração se ela servir as minhas necessidades dramáticas. Estou sempre a tentar ir do ponto A para o ponto B. E de verdadeiras conspirações fora do mundo da literatura, no mundo real, também gosta? Eu não sei o que são verdadeiras conspirações. Eu ignoro o mundo. Se houver uma conspiração em curso em Lisboa, ou em Barcelona, ou em Madrid, as minhas três últimas escalas, antes de regressar agradecido a Los Angeles e à minha mulher, eu não quero saber nada a respeito delas. Houve alguma mudança na sua forma de escrever neste novo romance de James Elroy? Há uma mudança estilística. É menos exigente e é menos rigorosa. O estilo é mais claro. Há uma maior diversidade de personagens e de motivos. Desta vez há sete pontos de vista, ao contrário dos três que é habitual haver nos meus livros. Já confessou que desta vez quis escrever, de certo modo, um livro mais acessível. Por que é que teve essa preocupação? Porque o meu romance anterior, a peça central da trilogia Underworld USA, era muito difícil de ler e afastou muitos leitores. Considera este seu livro mais emocional do que os anteriores? Sim, e é claramente a linguagem emocional e as histórias de amor que o distinguem. Qual foi a ideia ou a imagem que lhe serviu de ponto de partida para este livro? Foram 
foram muitas. Houve muitos acontecimentos da minha própria vida pessoal que coincidiram. Tive um casamento, o meu segundo casamento desmoronou-se, a minha mulher divorciou-se de mim, apaixonei-me por uma mulher chamada Joan, uma judia que usava óculos, tinha um cabelo escuro, era esquerdista, e a relação foi tempestuosa e apaixonada, e não durou muito, e ela pôs-me a andar. Tínhamos temperamentos semelhantes, éramos ambas pessoas controladoras, mas tínhamos convicções muito distintas. Eu peguei nessas convicções diferentes e aproveitei-as para criar o efeito dramático neste livro. Conheci, entretanto, uma segunda mulher chamada Cathy, a quem chamo Karen neste livro, uma mulher casada com duas filhas e tivemos um romance. Não durou muito, embora continuemos amigos. Eu poderia ter cagado nessa relação, ou podia tê-la honrado, Portanto, escrevi um livro acerca das mulheres enquanto figuras revolucionárias proativas que se apaixonam por dois dos responsáveis pela conspiração que levou o assassinato de Martin Luther King. É, portanto, em grande medida uma história acerca de como o amor está para lá da ideologia. O amor e Deus transcendem, do meu ponto de vista, toda a política, toda a ideologia. E no âmago deste livro encontram-se relações simbióticas. Gente de esquerda precisa de dinheiro, gente de direita precisa de informação e de vez em quando um homem e uma mulher apaixonam-se. Essa é a matéria do grande drama. A matéria de que se fazem os romances, depois de um breve intervalo regressamos com o escritor norte-americano James L. Roy e a marca autobiográfica naquilo que escreve. Regressa à conversa com o escritor norte-americano James L. Roy, o autor de A Dália Negra e agora também do romance Sangue Vadio, usa sempre a sua própria biografia em tudo aquilo que escreve James L. Roy. Este é o meu romance mais pessoal. Don Crutchfield é uma personagem de carne e osso. Era um motorista nos anos 60. Quer dizer, eu sou mais novo do que ele na vida real. Eu era um voyeur e um vadio e, portanto, juntei a história dele com a minha. Evita, naquilo que escreve, algum aspecto da sua vida pessoal ou não se impõe a si próprio qualquer tipo de restrição naquilo que conta a seu respeito e a respeito daquilo que viveu no passado. Eu escrevi uma autobiografia que ainda não foi publicada em Portugal. Chama-se My Dark Places, o meu lado obscuro. É a história do assassinato da minha mãe em 1958 e das suas ramificações. E tenho um livro a publicar em breve chamado Hilliker Curse, Maldição Hilliker, a meu respeito. H-I-L-L-I-K-E-R Curse também é uma autobiografia? Sim, também é uma autobiografia. É acerca da minha relação com as mulheres. Acredita no crime perfeito, James L. Roy? Não. O crime que matou a sua mãe não é aquilo a que se poderia chamar um crime perfeito? É um crime por solucionar. O assassino da minha mãe acabou por se perder e decompor psicologicamente, em certo sentido. Ele há de pagar pelo seu ato. Haverá consequências para o seu ato. Nesse sentido, não existe crime perfeito. A que é que chamaria, então, um crime perfeito a haver tal coisa? Não faço ideia do que seria um crime perfeito. É algo demasiado abstrato para mim. É algo em que nunca pensei. É o facto de o crime criminoso viver com o peso do seu ato, como no crime e castigo de Dostoevsky, que o faz concluir que o crime perfeito não existe? Em primeiro, a virtude é a recompensa para si própria. Se vivemos uma vida virtuosa, seremos recompensados por definição. Tudo está contido em si próprio. Eu acredito que tudo está contido em si mesmo. Acredito acima de tudo naquilo que não consigo ver. Acredito mais em Deus do que acredito que esta mesa está aqui. 
More than I believe that this table is here. É por isso que costuma dizer de si próprio James Ellroy que se considera um escritor moral. I'm a theocrat. Sou um teocrata. I'm a conservative. Sou um conservador. I'm a mystic. Sou um místico. Já era tudo isso quando começou a escrever? Yes. Já? Yes. O que é que mudou em si desde que publicou o seu primeiro romance no princípio dos anos 80? Consciousness. A consciência. Um desejo consciente de escrever livros maiores, melhores, mais profundos, melhor estruturados mais meticulosamente preparados. Eu tenho um pacto de consciência nas minhas relações com Deus, o de que tenho de escrever livros melhores. Está hoje mais interessado na qualidade da escrita do que estava no início? Não. Não. Estou mais interessado em fazer deles melhores livros, em todos os sentidos. Imagina-se a si próprio, James L. Roy, no papel de detetive? Não. E por que não? Because I'm not a detective. Porque eu não sou um detetive, nunca detetei nada. I've never detected anything. Também já não sou um I'm escritor de livros policiais, anymore. sou um ficcionista, I'm sou um revisor da história. Pego em elementos dispersos da história e torno-os coerentes, juntos num plano e num enredo, e escrevo com eles romances históricos. Plot them and plan them. And write historical romances. Insistir no aspecto do crime porque é nessa vertente que continua a ser mais conhecido como escritor e que o seu nome é reconhecido por uma boa parte dos leitores. Isso incomoda-o? Não me importa. Já deixei de me importar com o que as pessoas pensam ao meu respeito. Não me comparo com outros escritores. Sou a única referência para mim próprio neste momento. Estou em competição apenas comigo próprio. Em competição consigo próprio? É verdade. Qual é o resultado nesta altura? Está a perder ou está a ganhar? Estou a ganhar este campeonato. Acabo de escrever o meu melhor livro. Considera mesmo que este é o seu melhor livro? Ou isso é apenas marketing? Não. Este é o meu melhor livro. Tem escritores a quem considero como exemplos literários? James L. Roy. O Don DeLillo escreveu Libra, a história do assassinato de Kennedy. Um livro que é, em todos os aspectos, uma fonte de inspiração para esta minha trilogia. Há outros? Dashiell Hammett, Dashiell Hammett James M. Cain e Joseph Wamba, polícia de Los Angeles, que se tornou escritor. É curioso que, apesar de afirmar já não ser um escritor policial, as suas principais referências continuam a ser ligadas todas à literatura criminal. De resto, lembro-me de ter lido uma vez uma frase sua em que garantia que era o Tolstói do policial. Eu nunca li Tolstói, mas Joyce Carol Oates chamou-me o Dostoevsky americano. Quer dizer então que devo ter confundido, não era Tolstói, seria Dostoevsky, e também não era pelos vistos uma frase sua, era uma frase em que terá citado Joyce Carol Oates. Yes. E concorda com essa designação? Concordo na exata medida em que uma pessoa pode concordar com algo de que não sabe nada de nada, dado que nunca li Dostoevsky. Também nunca leu nada de Dostoevsky? I've never read Dostoevsky. Nunca li Dostoevsky. Nem sequer a comparação feita por Joyce Carol Oates lhe espevitou o interesse? I haven't read in years. Eu não li nada durante anos. É como lhe expliquei há 10 minutos atrás. Eu tenho uma namorada. Deito-me no escuro. Adoro música clássica. Gosto de pensar. Tenho uma vida extremamente simples, controlada e contida. Tenho uma vida extremamente simples, controlada e contida. Tenho uma vida muito simples, controlada e contida. E se é assim por escolha sua ou por não ser capaz de que seja de outra maneira com uma vida social mais ativa? Eu não gosto da ansiedade do mundo. Eu não gosto de telemóveis. Não gosto da ideia de estar em contato com as pessoas, literalmente e continuamente. Eu prefiro estar sozinho a maior parte do tempo. Isso quer dizer que não gosta de pessoas, de um modo geral, que é um misantropo? Gosto de pessoas, sim, mas em pequenas doses. O contacto humano é para consumir em pequenas doses. Yes. Gostava de insistir no caráter moral que reclama para si. Tem consciência de que muitos dos seus leitores o encaram de uma perspectiva exatamente oposta e que a sua imagem pública talvez seja o contrário disso? That's wrong. Isso é errado. Those are stupid readers. Esses são os leitores estúpidos. Morality and literature is a moralidade na literatura é, em grande medida, uma interrogação sobre as consequências dos atos imorais. E as personagens dos meus livros, que praticam atos imorais, pagam sempre por eles em termos de karma. Isso é a moralidade na literatura. Eu detesto a degradação e detesto o niilismo. I hate squalor. 
I hate nihilism. Nos seus livros faz questão de que essas personagens que praticam atos imorais acabem sempre por pagar por aquilo que fizeram. Isso é uma espécie de princípio programático seu? Eu não acredito na ambiguidade enquanto virtude moral. No fim de contas, mostro por um conjunto de circunstâncias, pela ação e o pensamento que estão na base das minhas personagens, como nos sentimos em relação a isso. No fim, você acabará por amar aqueles que eu lhe disser para amar e odiar aqueles que eu lhe disser para odiar. Como é que reage, por exemplo, àqueles que o acusam de ser racista? I don't care. Não me importo. I don't care. Mas está a par de que há quem lhe faça esse tipo de acusação. I'm sure. I'm sure eu tenho a certeza de que há muita gente que me considera racista e não me importa. And I don't care. E como é que interpreta, como é que explica que haja tanta gente a pensar isso a seu respeito, James L. Roy? Because of the characters are racist. Porque as minhas personagens são racistas. And most people, e a maior parte das pessoas, especialmente aqueles que são de esquerda, querem ver os racistas serem definidos como racistas. Querem não só que os racistas sejam definidos como racistas, mas querem também que o racismo seja uma característica definidora e não apenas aquilo que é um atributo ocasional da maior parte das minhas personagens. Rather than just what it is, a casual attribute in most of my people. Uma relação perigosa a da personalidade das personagens com a personalidade do autor. Depois de mais uma breve pausa, regressamos à conversa com o escritor norte-americano James Elroy e o romance Sangue Vadio. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o escritor James Elroy, autor de A Dália Negra e, mais recentemente, do livro Sangue Vadio, sente com frequência, James Elroy, que os seus romances são lidos e entendidos de um modo errado? I don't know. Não sei, porque eu nunca leio as críticas. Nunca? I see reviews occasionally. Vejo algumas recensões de vez em quando. A minha namorada acompanha essa merda na internet. E eu gosto dos críticos na mesma medida em que eles gostem de mim. Rejeito-os na mesma medida em que eles me rejeitem a mim. Adoro-os na mesma medida em que eles me adorem. Love them to the extent that they love me. E chega ao ponto de os odiar na mesma medida em que eles o odeiam assim? Sim, mas eu não gasto muito tempo com o ódio. Ainda se apresentaria hoje, como já aconteceu em tempos, como o cavaleiro branco da extrema-direita? Like Isso não lhe soa um bocadinho a piada? Talvez, mas como sabe, nem toda a gente pareceu entender o seu sentido de humor a este respeito. I also call myself the slick trick with the donkey. Eu também me chamei a mim próprio um truque habilidoso com p... like burro. Eu gosto de f... cabeça aos críticos, que são a maior parte deles de esquerda. Eu não sou de esquerda, I'm portanto gosto de f... cabeça aos críticos. With critics. As suas opções e opiniões políticas mudaram de algum modo com o passar do tempo ao longo dos últimos anos? I've always been conservative. Eu sempre fui conservador. Mesmo nos tempos em que tinha também os seus problemas com a justiça. Of course. Claro, sim, eu sou yes, bastante I'm a favor da autoridade e muito amigo da polícia de Los Angeles. Of Los Angeles Police Department. Em que medida é que a cidade de Los Angeles, enquanto cenário para os seus romances, tem sido importante naquilo que escreve James L. Roy? Já não é tão importante como foi em tempos, porque nesta altura a maior parte dos meus livros já se passa fora de Los Angeles. Em grande medida, este livro, Sangue Vadio, passa-se em Los Angeles. Vivo lá nesta altura. Mas não penso muito em L.A., porque sou de lá. Se quiser compreender a minha relação com Los Angeles, repare na contracapa dos meus livros. James L. Roy nasceu em Los Angeles em 1948. Isso quer dizer que acredita que seria um escritor diferente se não tivesse nascido em Los Angeles? I don't know because that's a não faço ideia porque isso é uma questão hipotética. E eu só respondo a perguntas e só penso em merdas que me levem do ponto A para o ponto B. Porque é fútil estar a pensar em matérias que não podem dar-nos aquilo que queremos. Tem consciência da sua persona pública 
por contraponto à sua verdadeira personalidade? Eu sou extraordinariamente dotado enquanto figura pública. Sou um escritor famoso e gosto muito de o ser. Essa sua persona pública, em que medida que é espontânea ou é em alternativa, em que medida que é deliberada, é que é pensada, trabalhada por si de um modo consciente? Eu construo a minha persona de uma forma rigorosa. Eu sei ler perante uma plateia, sei como devo contar uma piada, sei como usar a minha estatura para me agigantar em cima de um palco, sei como ir do ponto A para o ponto B. Mas ainda assim pensa muito nisso, a cada nova aparição pública, ou isso já lhe sai de um modo natural? Eu penso muito a respeito de tudo, sim. Isso vai ao ponto de ensaiar previamente, por exemplo, em frente a um espelho, para as suas aparições públicas? Não. Não. Eu memorizo parcialmente as passagens dos livros a partir dos quais vou ler para, durante a leitura, poder distribuir contacto, olhos nos olhos, com o público. Disse há pouco que não é um homem de esquerda, e isso é público e notório em todas as suas intervenções públicas. De que modo é que isso afeta a sua relação com a indústria editorial e com a indústria do cinema, que, como também costuma dizer frequentemente, são maioritariamente de esquerda nos Estados Unidos. Nobody cares. Ninguém se importa. Nobody cares. Mesmo estando nos cargos de decisão, gente que não partilha os seus pontos de vista. Isso não interessa. Sabe porquê? Porque eu faço o meu trabalho. A mim não me interessa se alguém é de esquerda. Porquê é que os outros haviam de se interessar se eu sou ou não conservador? Porquê é que eles haviam de se importar com isso? Nunca teve, portanto, a sensação de que poderia ter uma relação mais fácil com os meios do cinema e da indústria editorial se não houvesse essa diferença de opiniões que tão frequentemente sublinha? Não. Não. As opções políticas não são importantes nesse aspecto? Não, isso não faz diferença. Qual é a sua opinião acerca do facto de os Estados Unidos terem agora um negro na Casa Branca como presidente de James L. Roy? Não faço comentários a respeito da política americana do presente. Por uma questão de resguardo para se preservar de algum tipo de controvérsia que as suas palavras pudessem eventualmente vir a suscitar? Eu restringo o meu diálogo ao período que vai de 1968 a 1972. Porquê é que atribui tanta importância à política americana desses quatro anos do século passado? Porque esses são os anos em que se encerram os meus livros. Não põe a hipótese de escrever sobre outros períodos da vida americana em futuros livros que venha a publicar? Não. Não. Vou escrever sobre mulheres no meu próximo livro, de que já lhe falei. Depois vou voltar atrás nos tempos e escrever outro quarteto, do qual para já ainda não falo. Considera-se a si próprio um tipo duro, James Elroy? Não. Não. Penso em mim próprio como um ser humano agressivo. Agressivo? Um ser humano agressivo e uma pessoa determinada. Considera-se agressivo ao ponto de poder envolver-se numa escaramuça, por qualquer razão? Sou capaz de lutar para defender mulheres, para defender crianças, para defender ideais. Gosto de combater. Sou um homem de 61 anos, saudável. Aquilo que eu faço é sentar-me sozinho numa sala e escrever livros. Mas acontece-lhe envolver-se em brigas? O que é que quer dizer com isso? Se ando ao murro? É disso que está a falar? Sim, isso aconteceu quando eu era jovem. Aconteceu-lhe com frequência? Significativamente, sim. É. Sentia a necessidade de se envolver em brigas. Normalmente andava à bulha porque era medroso e não queria parecer um tipo fraco. Vê os seus livros como uma forma de canalizar hoje essa agressividade que durante a juventude o levava a envolver-se nessas brigas? Não. My books are work of, works of art. Não, They os meus livros são obras de arte. Art. São obras de arte histórica. São escritas com esse propósito. Purpose para agarrarem os meus leitores, para os chocarem, para os horrorizar, para os comover, para os fazer chorar com as horríveis e assombrosas histórias de amor, para, como já lhe disse, lhes dar a essência do mundo. Considera o caráter humano, por natureza, sobretudo mau ou sobretudo bom, James L. Roy? Eu não penso em coisas dessas. Ainda há pouco me garantiu que pensa muito a respeito de tudo. Não tem sequer uma percepção pessoal, uma ideia 
a este respeito? Eu não tenho uma resposta para isso. Se soubesse que a maioria dos seus leitores não gosta de uma determinada parte de um livro seu, admitia cortá-la? Não. Nunca pede opiniões a ninguém acerca daquilo que escreve? As pessoas dão-me opiniões e eu peço opiniões, o que não quer dizer que eu mudo o que quer que seja. O que é que o faz sentir-se melhor ou pior sucedido em relação a cada um dos livros que publica James Elroy? Eu sou um autor best-seller em todo o mundo, cavalgando um estupendo aplauso da crítica por algo que é universalmente considerado como sendo a minha melhor obra de ficção. Se um livro seu, por uma razão qualquer, não vier a ser um best-seller, considera que isso diminuiu de algum modo aquilo que escreveu? Não sei, porque isso é uma questão hipotética. Não sei. Eu sou um autor best-seller. Eu nunca gasto um nano ou segundo a pensar em algo de forma hipotética, porque isso não nos leva do ponto A para o ponto B. O que eu estava a tentar entender era a importância que tem para si o facto de ser um autor best-seller. Do seu ponto de vista, é preciso ser um best-seller para se poder ser considerado um grande autor ou pode ser-se um grande autor mesmo não conseguindo vender muitos livros? Sim, é possível ser-se um grande escritor sem ser um best-seller. Ocorre-lhe algum exemplo? No, because I don't read. Não, porque eu não leio. Nunca lê nada? I don't read. I don't go to movies. Não leio, I não vou ao cinema, computer. não tenho computador, não tenho telemóvel, não estou interessado no mundo. Não estou interessado no mundo. I'm never gonna read another book. Nunca mais vou ler um livro. I'm never Nunca gonna mais voltarei a ir ver um filme. Again. Não vou voltar a ler um jornal. I'm Percebeu? Never gonna read a à noite, se não estiver com a minha namorada, talvez Every possa sair uma vez por outra com os amigos. Para além disso, eu ignoro o mundo. Eu nunca viajo. Só participo nas promoções dos meus livros. Estou sozinho em Lisboa. Tenho tempo para ir dar um passeio, mas não tenho interesse nenhum em conhecer Lisboa. Gosto da minha suíte no hotel. I am alone in Lisbon. I have time to take a walk. I don't care to see Lisbon. I like my hotel suite. Um escritor que cultiva uma imagem de misantropo e que gosta de dizer que o mundo não lhe interessa, embora continue a interessar-lhe que o mundo lhe compre os livros que escreve, o romance mais recente do norte-americano James L. Roy chama-se Sangue Vadio, edição Presença. <música> 